Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas snimamo urbanu gerilu ratnika iz podzemlja. Nije to podzemlje, nego je to drugo jedno podzemlje. To su katakombe. Moram ti kažem, brate, rada da sam upao u UPL. Šta je to? UPL jeste ugripova provera lica. Trenutno sam u proveri kod ugripa, kod braće ugripa. Oni me čekiraju i proveravaju i gledaju da li sam dostojan njihovog svetog reda. Ništa, možemo da započnemo da današnje u griping. Za one nove, da kažem, koje ne znaju, znači u griping je zapravo jedna mala, da kažem, parodija na nove čuvene briefinge i tako dalje. A pošto imamo danas, ovdje se svi znamo, a vi ne znate mojeg drugara, naše zajedničko drugara, sada bi počela začala kurblu. Samo ćete zamoviti kurbla da kažeš o sebi bukovno ono dve rečenice, ko si, šta si, odakle si, otkud ti ovde... E, ja sam kurbla, ja sam fiktivni lik i imam svoju emisiju na RTV-u. Ovo je Rale, verni pratilac. Vi ste mi se učinili kao ozbiljno dobra ekipa koja zaslužuje i zavređuje pažnju i o kojoj treba raditi jednu divnu emisiju i da skurblamo nešto zajedno. Mi ne radimo nikakve građevinske radove, mi ništa ne pregrađujemo, ne preziđujemo, ne kopamo i ne prekopavamo. I s druge strane, sav taj neki višak prljaštine zemlje nivelišemo u smislu da toneli koji su bili devastirani do te mere da je bila bukvalno pretnja da će se srušiti, mi smo vratili tu zemlju, znači kao što je bila nekada. Zapravo nikada niko nije podzemlje održavao, znači do pojave nas u gripa. To što radimo mi sada trenutno, recimo što se tiče samog podzemlja, to je Petrovadin, jeste neka druga naša faza, faza koju smo mi nazvali Brix ili Šut, a prva faza je bila ta borba protiv tog Đubrova, gde smo pod sloganom Ugrip Viribus Unitis, Nas 7.000 volontera i preko 50.000 ljudi kroz raznorazne akcije kreativne radionice smo očistili podzemlje gde smo preko 250 tona smeća iznali, verovali ne, za 25 meseci. Čekaj Đoleta i idemo brate. Idemo dole! Ima nešto još novo što imaš da mi kažeš. Ima brate, možda mi čestiteš slobodno brate. Prešao sam u regrutni centar u gripa brate. Čestitam brate. Nisam više u proveri lica. Čestitam. Tako da napredujem brate, malo po malo rastem. Opravda ti to zvanje. Šta smo došli ovdje na tvrđevu? Šta se dešava? Da snimamo. Katakombe. Brat, ja se plašim o katakombom. Stalo, tamo mobilni dema do ometa, tesno mi je, brat, i uvek mi je frka da ću se zaglaviti nešto. Idemo, momci, krećemo. Ajde, krećemo. Petrovaradin je najveća tvrđava u Srbiji, najveća na Balkanu, druga po veličini u Evropi. Ova tvrđava je artiljerijska tvrđava i kao takva je najveća u svetu. Deli se na pet delova. Dva dela koja ne postoje, to su Ostravsko utvrđenje i Mostobran. Imamo Vasršta sa citadelom, odnosno to je sadašnji Petrovaradin kao gradić. Gornja tvrđava, to gde je sad. I peti deo u kome se mi nalazimo, to je Honverk, odnosno deo koji se brani sa podzemljem, odnosno kontraminskim sistemom. Mi sme v časti tejto, tu nak s vaše strane po pravej strane, že tu sme tu a vlastne toto bola vlastne ta obrana, podzemna obrana Petrova Radinske tvrđave. Ulaženje dole u sistem nije igra i mi to vrlo ozbiljno shvatamo, jer preko 33 km hodnika može vrlo lako ako se budemo zezali ili neko se bude igrao da se pretvori u 3000 hodnika. Taj deo u koji danas ulazimo je prepun cigala, jer su stari istraživači tražeći blago Marije Terezije, vadiši iz niša te cigle, Mislili da tu postoji neki potencijalni tuneli, zlato, oni su, sve te hodnike prepuni su zidova, prepuni su cigala.
Ako ne letimo na slepe miševe, jako je bitno da, da, da znamo ovaj način na kako da se odbranemo od njih. Ako ne letimo recimo na neke grozdove slepih miševa, ako napravimo jata krda, razumeš? Onda radimo sljedeću stvar. Ako ne letimo na jazavce koji imaju uzlobljene virice, koji imaju jači stisak svoje virice nego lav, puma i tigara koji žive ovde, onda treba da... Bežimo. <laughs> da, radimo sljedeću stvar. I za pume, za pume, da. to je čuvena taktika, e, uzmeš najmanjeg i gurneš ga da on padne i ostane. Eto, to je. Dakle, tamo smo kod te kompama, imamo problem krdo, krdo slepih miševa je ispred nas i trenutno u gripi se rvu sa slepim miševima. Mislim da vamo idemo, bit će da su, da je vamo muzika. Da, da, aj čujem muziku vamo. Zadatak nam je da uzimamo cigle koje budemo, na koje budemo na ilazili. Nemojte da se zadržavate, samo uzmemo i bacimo niše, ok? A šta je ovo, zašto su ovi plafoni viši, ovo je, ovo je veći neki deo, šta je ovo? Da, ovde su ti bile ono kao menzice, pekarice, razumeš, ono spremala se hrana i, 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 ovaj, za to su se uglavnom koristile, te razumeš, kao nekad, kao nekad. A, ove, kao nekad, da, 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 jasno, da. Nima, ma, nije. Ali bila je skroz dobra pekara, brate. Skroz dobra. I radili su i hleb i kifle, kako sam gašao. Radili su hleb i kifle kao nekada. A to je bilo dura, dura, pored, razumeš. Jeste, pored dura. Glas si je su sekli, razumeš. Na sajmu tamo. Da. Jasno, da. Ovde živi sova koja se zove Tito Alba. Baš ovde, znači u ovoj metilaciji, zapravo u ovoj metilacijam ovde. Ovo ovde je njeni izbljuvak od sove, koje ona zapravo ispovraća jer uzima sve, da kažem, one... Hranjene materije. Hranjene materije, znači iz glodara, miševa, slepi miševa, pacova, oblikoje, da kažem, kao jednog malog jajeta. I to jaje kada ti rasporiš, sam baš gledam da li ga ima. Koštice, noktiju, papaka, sve ono što je nehranljivo, što ne može da absorbe u organizam, ne? I zapravo ono se materijal da dođe do povraćanja. Zamisli to. Mi smo upravo u jednom ozbiljnom, ali ozbiljnom delu da se nalaze masovne grobnice, koji je Tito, odnosno Tito Alba, Sova, napravila. Znači masovne grobnice. Eto vidite, našli smo Titove grobnice masovne. Joj, kad sam cigle vraćao u miše, izmetra si cigu. To je Marija Terezija predviđala. Da, ovo je Marija Terezija napravila od 2004. godine. Da? Ovo je teleportovala se u budućnosti. Znači ovo su zapravo jedna blindirana vrata. To nije tvoje, moje ili njihovo. Ovo je sve naše pozemlje i upravo vlasništvo države Srbije. Ne pojedinac. Gotovo, Rale, a? Gotovo. Je li to to od stvari? Već je da nešto fali. Jes, brat, ima manje stvari. 
Ada Jol. Hmm. Ya ne? Ya ne? Kurbu ha? Ya ne? Wow ne? Ista ja snimam bre ovo. Ovaj grad traga za džoletom, naš kurbla, tumarajući kroz nekada kombe, neočekivano još jednom napreduje na lestvici u... u... u gripa. Jeste vidjeli možda džoleta, ostalo nam je prošle nedelje ovdje. Znali smo da ćeš doći. Čekali smo te. Ovo je tvoja inicijacija. Oh, my God.